ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡിയാബെറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഐസോ തെർമലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അഡിയാബെറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂ അരിക്യൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അതുപോലെ വർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ത് അൽപ്പിയൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഡിയാബെറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഹീറ്റ് അകത്തേ കിടക്കുക അതുപോലെ ലീവ് ചെയ്യേയില്ല അതായത് ദർ ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ആൻഡേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് ടോട്ടലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ കേസിൽ എന്താണ് അഡിയാബെറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് കിടക്കുന്നുമില്ല പുറത്ത് പോകുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഡിസീസ് എന്താണ് ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ അഡിയാബെറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്താവണം നെഗറ്റീവ് ആവണം അത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡബ്ല്യു നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയും നെഗറ്റീവ് ആവും അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കുറയും എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കുറയും ഇതാണ് എന്ത് അഡിയാബെറ്റിക് കേസിൽ ഡെൽറ്റ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇയും ഡബ്ല്യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠി കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് സി വി ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസിൽ സി വിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് വോളിയത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ഇ സി വി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഒരു വേരിയബിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം വേരിയബിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് പാർഷ്യലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ വോളിയം ഇവിടെ വോളിയം ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്തില്ല നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി വോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സി വി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡി ഇനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സി വി ഇൻ ടു ഡി ടി ആ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു സി വി ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ടി വൺ ടു ടി ടു ആ ചേഞ്ച് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ഫൈനൽ എന്താണ് ടി ടു സി വി ഡി ടി ഫോർ വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് അതായത് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു ഇവിടെ ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്ന ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടുലേക്ക് ചേഞ്ച് വന്നു പിന്നെ സി വി ഡി ടി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വൺ മോളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് 
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആ ഇക്വേഷനും അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനായിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എൻ സി വി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സോറി അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനല്ല നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എൻ സി വി ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും നാലാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇൻ്റെ അതുപോലെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തി എന്താണ് എൻ സി വി ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സോറി പി വി എന്നായിരുന്നു ആ പി വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡെൽറ്റ ആർ ടി എന്ന് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സി വി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ പ്ലസ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു സി വി ഡെൽറ്റ ടി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന തൊട്ടൊമ്പത്ത് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന എൻ സി സോറി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്പോൾ എൻ മോളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല വൺ മോളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു സി വി ഡെൽറ്റ ടി അത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തു പ്ലസ് ആർ ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ ആറിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കാത്ത കാരണം ആറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി വി ഈ ഡെൽറ്റ ടി രണ്ട് ടേംസിലുണ്ട് ഇല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേംസിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേംസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു കോൺ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ വിത്ത് ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ സി വി പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സി പി കാരണം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് സി പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് സി വി പ്ലസ് ആർ അവർ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നത് സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് കിട്ടിയത് അതായത് സി വി പ്ലസ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സി പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കി ചെയ്താൽ സി പി ഇൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതായത് ഡെൽറ്റ ടി ഒന്ന് ഇതാക്കി എഴുതി എന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വൺ മോളിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി എൻ മോൾ ഓഫ് എൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എൻ സി പി ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അൽപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് എത്ര ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ഇതിൽ പറയുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് മാക്സിമം വർക്ക് വിൽ ബി പെർഫോംഡ് വെൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് അറ്റ് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിളിനേക്കാളും മാക്സിമം വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നുള്ളത് മോർ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യു മാക്സിമം എന്നാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐസ് ഓഫ് ദമ്മൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വർക്കായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയാബറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു അഡിയാബറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയാബറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ
ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് റിവേഴ്സ് ബഡിയാബേറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോറി ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതിലെന്താണ് ഈ ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ആണ് ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡി വി അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചതാണ് ആൾറെഡി ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണത് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡി വി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡി ഇൻ്റെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം അതുപോലെ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു എന്നും കൂടെ അറിയാം പി ഡി വി എന്നും കൂടെ അറിയാം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡി ഇ ആണ് അവിടെ ഡി ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ഡി ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു കാരണം എന്താണ് ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു മൈനസ് പി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഇൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു അതായത് സി വി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡി വി എന്നാക്കി കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രഷർ പി ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു സി വി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി വി ഇൻറ്റു ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ വി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നങ്ങോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി വി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ടി കാരണം ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഇപ്പം സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ സി വി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ഡി വി ബൈ വി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമുക്കറിയാം സി വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ടേംസിന് നമ്മൾ അതായത് വേരിയബിൾ ടേംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിച്ച് ടി വണ്ണിൽ നിന്നും ടി ടു ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വണ്ണിൽ നിന്നും വി ടു ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വി ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു ഡി ടി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ വി ടു ഡി വി ബൈ വി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോക് ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ വാല്യൂം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലോഗൻ ടി ടു മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്നാക്കി എഴുതാം അല്ലേ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെ ലോഗൻ ടി ടു മൈനസ് ലോഗൻ ടി വൺ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗൻ ടി ടു മൈനസ് ലോഗൻ ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോറി ലോഗൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐക്യേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാണ് എന്താ കിട്ടിയത് സി വി ലോഗൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ലോഗൻ ഇവിടെ വി വോളിയം ആണ് വൺ ബൈ വിൻ്റെ ഇൻറ്റഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗൻ വോളിയം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ ലോഗൻ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീ
അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊന്ന് ഈ ആർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സി പി മൈനസ് സി വി എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് സി വി എൽ എൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ലോഗൻ വി വൺ ബൈ വി ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സി വിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് സി വിനെ ടേംസ് ഒക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലോഗൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു സി പി മൈനസ് സി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വി ലോഗൻ വി വൺ ബൈ വി ടു ഇനി നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എക്വേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് ലോഗൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ സി വി മൈനസ് സി വി ബൈ സി വി അതായത് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി സി പി ബൈ സി വി മൈനസ് വൺ ലോഗൻ വി വൺ ബൈ വി ടു അതിൽ സി പി ബൈ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാമയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലോഗൻ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് സി പി ബൈ സി വി ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ എന്ന് വരാൻ കാരണം സി വി ബൈ സി വി അതാണ് വൺ അപ്പോൾ ലോകൻ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ തന്നെയാണ് എന്തിന് ഇപ്പോൾ ലോഗ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ലോഗൻ വി വൺ ബൈ വി ടു ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ റേസ് ട്രേറ്റ് എഴുതിയാലും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിന് ലോഗനെ ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അത് നമുക്ക് എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ വി വൺ വി വൺ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഗാമ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടി വൺ വി വൺ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു ഗാമ റേസ് ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇഫ് ഗാമ ഗാമ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആ സമയത്ത് എന്താണ് വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ഇതായിരിക്കും എക്സ്പെൻഷ്യല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഗാമ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ഇതാണ് എക്സ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ടി ടു ടി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അഡിയാബേറ്റിക് എക്സ്പെൻഷന് ഗ്യാസിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രെമ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അഡിയാബേറ്റിക് എക്സ്പെൻഷന് ടൈമിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേംസാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് അഡിയാബറ്റിക് എക്സ്പെൻഷൻ്റെ കേസിൽ ഗാമ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വി ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി വൺ ടി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വോളിയും പ്രഷറും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാ